pecinta telenovela anak legendaris produksi Meksiko, Amigos por Siempre, pasti sangat mengenal dua sosok pemeran utamanya, Pedro Vidal Naredo yang diperankan oleh Seimut si Martin Rica dan anak kapistran yang dimainkan oleh Belinda. Kemistri keduanya saat memerankan kedua tokoh remaja tersebut begitu kompak dan menggemaskan, hingga membuat para penggemar mereka pun berharap keduanya bakalan menjadi sepasang kekasih kelak. Selain dengan Belinda dalam Amigos por Siempre, Martin Rica juga sukses bermain di telenovela anak lainnya, seperti El Diario de Daniela bersama dengan si cantik Daniela Luhan, serta komplis Cesar Rescate yang kembali dimainkannya bersama Belinda. Sebelum kemudian posisi Belinda digantikan oleh Daniela Luhan ketika telenovela tersebut belum berakhir. Martin Alejandro Rica Peyrone Rio Cuarto lahir di sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Cordoba di Argentina pada 17 Desember 1985. Martin Rica tiba di Meksiko pada tahun 1998 ketika ia ditemukan oleh salah satu produser terbaik Adrian Pose yang melihat bakat bermusiknya yang luar biasa. Setibanya di negeri Sombrero, ia langsung menandatangani kontrak rekaman untuk album Corazones Rotos yang ternyata berhasil mendapat sambutan luar biasa dari para pecinta musik di Meksiko. Usai mengeluarkan album perdananya, pihak televisa kemudian meminang Martin Rica untuk membintangi telenovela anak-anak Meksiko terbaik yang berjudul El Diario de Daniela bersama dengan si cantik Daniela Luhan. Wajah Martin yang ganteng, imut dan cool dengan cepat menaklukkan hati para pecinta telenovela Meksiko, khususnya di segmen remaja dan anak-anak. Aktingnya yang memikat bersama Daniela Luhan pun berhasil membuat telenovela yang mereka bintangi sukses memecahkan rekor penonton di negeri tersebut. Usai sukses bermain di El Diario de Daniela, Martin Rica lalu kembali diminta televisa untuk bergabung di telenovela anak lainnya yaitu Amigos por Siempre, yang kali ini akan dibintanginya bersama dengan seorang gadis kecil pendatang baru yang baru saja dinyatakan lolos audisi yang bernama Belinda. Seperti halnya dengan telenovela perdananya El Diario de Daniela, telenovela yang dibintangi Martin Rica bersama Belinda ini juga meraih kesuksesan yang luar biasa, bahkan berhasil dijual di hampir seluruh dunia. Kemistri yang terjalin di depan kamera antara Martin Rica dengan Belinda pun berhasil membuat keduanya menjadi pujaan jutaan remaja dan anak-anak di hampir seluruh dunia. Mereka bahkan berharap agar Martin Rica dan Belinda akan menjadi sepasang kekasih sungguhan di dunia nyata. Namun, sayangnya harapan tersebut tampaknya sulit terwujud. Sebab, di balik kemesraan yang ditampakkan di depan kamera, Ternyata ada permusuhan dan kecemburuan yang terjadi di belakang layar Hingga membuat Belinda dan Martin Rica tampaknya mustahil untuk menjadi sepasang kekasih Bahkan sebagai dua orang teman sekalipun Tidak seperti hubungannya dengan Daniela Luhan yang berjalan manis dan mesra sejak keduanya membintangi telenovela El Diario de Daniela, ternyata hubungan Martin Rica dengan Belinda tidak semestra yang terlihat. Di balik hubungan yang mesra di depan kamera, ternyata hubungan Martin Rica dan Belinda tidak lebih dari kompetitor yang saling bermusuhan. Konon, tidak harmonisnya hubungan antara Martin Rica dengan Belinda tersebut dikarenakan sikap Belinda yang cemburu dengan semua kesuksesan yang diraih Martin Rica. Belinda bahkan dikabarkan tidak terima saat semua fans dan tim produksi yang lebih memanjakan dan memberikan perhatian yang berlebihan kepada Martin Rica daripada dirinya. Belinda sendiri bahkan mengakui betapa ia sangat membenci momen ketika para fans selalu mengeluh-ngeluhkan Martin Rica daripada dirinya 
ketika mereka tampil di panggung bersama-sama. Era difícil, ¿no? Para que te mienta. Esos años eran eran duros para mí. Eran duros porque la competencia recuerda que bueno, yo desde chiquita pues estaba en un grupo, ¿no? Eran amigos por siempre y pues en esa época era Martín el que tenía el que tenía pues siempre como 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 todas las ventajas por ser hombre y todas las niñas le gritaban en el escenario y a mí me costó mucho trabajo que, que los fans eh, me conocieran y los fans me respetaran ¿no? y sobre todo también pues en la novela muchas veces era como no, primero Martín y luego todos los del grupo. Tapi, tentu saja Belinda tidak membiarkan kecemburuannya menghentikan sikap profesionalismenya. Berkat bakatnya dalam bermusik dan acting, ia pun akhirnya berhasil memenangkan hati publik yang hingga hari ini terus menjadi penggemar setianya. Selama bertahun-tahun, kecemburuan yang dia rasakan kepada Martin Rika pun akhirnya sirna, seiring tumbuhnya rasa percaya diri dan sikap dewasanya. Sementara itu, meski kerap diserang oleh Belinda dengan kata-kata yang pedas yang diakibatkan oleh perasaan cemburu dan tersaingi, Martin Rika tetap mengaku menghormati dan menghargai Belinda sebagai lawan mainnya di telenovela Amigos por Sempre. Martin bahkan mengungkapkan kalau adanya perasaan kompetitif dan persaingan dalam industri hiburan adalah hal yang wajar. Martin pun mengaku mengerti perasaan Belinda saat itu. Ia juga merasa wajar jika kadang-kadang terjadi kesalahpahaman di lokasi syuting mengingat usia mereka saat itu yang masih labil. Martin juga menegaskan, meskipun Belinda sangat membencinya karena cemburu, namun Belinda memiliki bakat berakting dan musik yang luar biasa. Por ahí ya ves que dicen que nos llevamos mal y eso, pero es lógico, siendo chavitos, trabajando ocho meses, encerrados en un foro, pues con quien sea llega un momento que alguna diferencia puede llegar a tener, o sea, eso es... No miro escándalo y eso, estoy bastante alejado de eso, pero su vida yo la respeto como respeto tu vida también y, y bueno, espero que respeten la mía, así que la verdad que solo puedo hablar de su carrera que lo que he visto. Meski memiliki hubungan yang kurang baik selama proses syuting telenovela Amigos por Siempre dengan Belinda, namun Martin Rika tidak menolak ketika pada tahun 2002, pihak televisa kembali mempertemukannya dengan Belinda dalam telenovela Complices al Rescate. Sayangnya peran Belinda sebagai si kembar Mariana dan Silvana harus digantikan oleh Daniela Luhan sebelum telenovela tersebut berakhir. Menurut pihak televisa, Digantinya Belinda di tengah-tengah proses syuting telenovela Complices al Rescate dengan Dani Luhan dikarenakan pihak Belinda yang tiba-tiba meninggalkan telenovela tersebut begitu saja karena telah menandatangani kesepakatan kontrak dengan pihak lain sebelum telenovela Complices al Rescate berakhir. Pergantian peran dari Belinda kepada Danila Luhan ternyata membawa berkah tersendiri bagi Martin Rika dan Luhan. Kemistri yang pernah terjalin di antara keduanya saat membintangi telenovela El Diario de Danila pada tahun 1998 kini kembali mereka rasakan. Martin Rika dan Luhan pun kemudian merilis album Complices al Rescate yang diakhiri dengan melakukan tur yang luar biasa sukses ke seluruh Meksiko hingga merambah ke Puerto Rico. Di saat karir bermusik dan aktingnya tengah memuncak, tiba-tiba saja Martin Rika memutuskan untuk kembali ke kota kecilnya yang tenang di Argentina. Martin Rika memang menyukai dunia akting, tapi passionnya adalah bermusik sejak kecil. 
dan Mexico City terlalu besar untuknya, terlalu metropolitan untuk menjalani mimpinya sebagai seorang musisi. Martin Rika yang mengaku lebih menyukai kesederhanaan hidup, merasa lebih cocok dan tenang menjalani hidup bersama keluarganya di Provinsi Cordoba, Argentina. Di sana, Martin bisa menikmati impiannya sebagai seorang musisi, berkarya dengan tenang, terkadang menyempatkan diri untuk bermain sepak bola dengan teman-teman sebayanya, dan tentu saja mendapatkan seorang gadis sederhana sebagai kekasih hatinya. Selama tinggal di Argentina, Martin mendedikasikan dirinya untuk musik, di mana ia bahkan memiliki studio rekaman dan juga fokus pada hasrat keduanya, yaitu bermain sepak bola selama 8 tahun yang dilakoninya secara profesional bersama klub Union Comunicaciones Correo San Cayetano, sebuah tim sepak bola yang bermarkas di kota di mana dia tinggal. Namun, kemudian desakan dari para fansnya di Meksiko memaksa Martin untuk kembali ke negeri tersebut. Setidaknya untuk membuat konser uni untuk melepas kerinduan mereka kepada sang idola. Atas desakan para penggemarnya yang terus datang bertubi-tubi itulah, akhirnya setelah 11 tahun meninggalkan tanah Aztec, pada tahun 2019 lalu, Martin pun memutuskan untuk menemui para penggemarnya. Selain untuk melakukan mini konser di Monterrey, Guadalajara, dan Mexico City, Martin pun berencana untuk bertemu dengan Danila Luhan dan Belinda untuk melepas kangen akan masa-masa kesuksesan mereka dulu. Sayangnya, setibanya di Meksiko, hanya Danila Luhan yang dengan antusias menemui penyanyi ganteng tersebut. Sedangkan Belinda tidak memberikan respon apapun atas kembalinya Martin Rika ke negara itu. Dani Laluhan yang begitu antusias bertemu kembali dengan Martin Rika, lalu menceritakan melalui akun Instagramnya bagaimana pertemuannya yang tak terduga dengan Martin di Monterey. Menurut Danila, saat itu dirinya tengah berada di Monterey dan secara kebetulan Martin Rika juga tengah berada di sana. Ternyata, keduanya tengah berada di sebuah stasiun radio yang sama. Akhirnya, reuni dua orang sahabat itu pun berhasil terwujud setelah berpisah selama 11 tahun lamanya. Saat ini, Martin Rika telah kembali ke kota kecilnya yang tenang di Argentina, menyibukkan diri dengan karya baru di studio rekaman yang dibangunnya dengan penuh cinta.